Hi friends. Hi friends. Hello everybody. Kinga. Hello. Inni ki vandu nalla irupanga Gayatri. Inni ki vandu Deepavali ki business vandu pandra maari easy ana recipes da panna porom. Anju variety of sweet pannalam. Diwali special ah pandrom. Amma. Adukapra ellaru shopping vandu mudichitinga. Naanga vandu mudichitom. Mudicha video ku la polam. Nammoda first sweet recipe vandu gulab jamun. Inni na MTR gulab jamun mix da eduthiruka. मिनिटा इनके ना माव पेस पाल पड़े कुछ ना साफ्टर कुछ कुछ मिक्स पड़नों मतम पटा रोम साफ्टो जामून वो क्राक्स वं जामून रेडी आस्ट मिनट ना प्लेट मूड़ वाल रेसिपी वो माला पड़ रहा पड़ी और कपड़ी अीनी को मुंद्रि पर्प अब मेलका ने वो मेल्ट पड़ी इतमी एड़को इत वो फर्स्ट ना परल वो जार सेक अड़पे वा नेलट पड़ मटते अड़प वो ना वो साफ्ट अच्छेकल ना साफ्टि अरे वो बउल रोम ईसान स्वीट कुछ रोम हेल्ती स्वीट इेल अब नम्बर वो जी सेक और कपड़े इतनी ना पउडर पड़ी के रोम कुछ सुगर पउडर डेरेक्टा ओके नम्बर पड़ी के सेत मट पड़ी पड़ा नरिया पड़ी अब वो नालू पंगा प्रिचे ना कुछ पड़ा अब पड़े रोम नांगे पिटिक वाला ना लड्डू मारे हम लड्डू मारे मुंद्रि मट रोस्ट पड़े सेतुकल पचा सेक कुछ रोस्ट पड़ा सापा मुंद्रि वो ना गोल प्रउन आई ना फ्राई पड़ी कुछ सापाटा ना चाहिए एलोमे कंपा इत स्वीट वो ट्रे पड़े एप्डी एप्डी कमेंट पाते सूडा सूपरा स्वीट 
இப்போ இங்க வந்து நெய் இந்த மாதிரி குளி மாதிரி போட்டுடுங்க இப்போ வந்து இத நம்ம மெல்ட் பண்ண நெய் இருக்கு இப்போ கொஞ்சம் ஊத்திட்டு அப்படியே தொட்டு தொட்டு அப்படியே பிசை பிசைஞ்சு அப்படியே குடிச்சிரலாம் நெய் விட விட நம்ம வந்து நல்லா வரும் சூப்பரா இருக்கும் நல்லா ரெண்டு பேட்டை நல்லா டைட் பண்ணுங்க சூடா இருக்கும்போது தான் பிடிக்கணும் அது இல்லைன்னா உதிரி பவுடர் ஆயிடும் இந்த மாதிரி இதே மாதிரி எல்லாமே இந்த சுகர் சக்கரை பாகம் வந்து நல்லா கொதிக்குது இந்த அளவுக்கு வந்த போதும் ரொம்ப இந்த பாகம் வர தேவையில்ல நம்ம இப்போ கேசர் ஆரஞ்சு கலர் போட்டுக்கலாம் கலர் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருங்க அவ்வளோதான் நம்மளோட சுகர் சிரப் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்தது நம்ம ஜாமுன் இந்த பால்ஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்த டீப் ஃப்ரை பண்ணி போட வேண்டியதா இதை அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க இல்லை ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஆயிருக்கு இந்த பாருங்கள் மாவு இப்படி இருக்கணும் ரொம்ப இப்போ மாவு ஊறின அப்புறம் வந்து ரொம்ப பிசையக்கூடாது லைட்டாக நெய் போட்டுக்கோங்க சின்ன சின்னதாக வச்சுன்னு இப்படி இந்த பால் வந்து நடுவில் நல்லா சாஃப்ட் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் உங்களுக்கு எந்த சைஸ் வேணுமோ அந்த சைஸ் பண்ணுங்கள் இந்த அளவு இதே மாதிரி இப்போ நம்ம எல்லாம் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பால்ஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு டீப் ஃப்ரைக்கு ஆயில் கூட வச்சுட்டோம் ஆயில் வந்து ரொம்ப சூடாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு ரொம்ப இதாகவும் இருக்கக்கூடாது நம்ம போடும்போது சிம்மில் வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒன்று ஒன்றா எடுத்து போடலாம் இந்த பாருங்கள் ஆயில் வந்து நல்லா ஃப்ரையாக இருக்குது போட்ட உடனே நம்ம வந்து ஜஸ்ட்டு ஸ்பூனில் வந்து இப்படி பண்ணுவோம் எல்லாமே வந்து ஈக்குவலாக ஃப்ரை ஆகணும் அப்படி இல்லை ஸ்பூனில் போடுறதுக்கு பயமாக இருக்குன்னா எல்லா சைடும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்கள் இது பாருங்கள் கொஞ்சம் சூப்பராக இருக்கு இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஒரு பிளேட் எடுத்து வச்சுங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம சுகர் சிரப்பில் போட்டுடலாம் இந்த பாருங்கள் ரெண்டு நிமிஷம் நம்ம வந்து இப்போ சுகர் சிரப்ஸ் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இந்த சுகர் சிரப்பு சூடாக இருக்கணும் இது வந்து சூடாக இருந்தனால தான் நல்லா இந்த குலாப் ஜாமுன் வந்து உள்ள சுகர் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் நம்மளோட அடுத்த ஸ்வீட் வந்து தேங்காய் பர்ஃபி இன்றைக்கி வந்து நான் ஒரு கப்பு தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் தேங்காய் வந்து ரொம்ப அந்த ப்ரௌனிஷ் ஒர்க் கூடாது ஒயிட்டாக தான் இருக்கணும் இது வந்து நம்ம இப்போது நல்லா அரைச்சிட்டு வரலாம் இந்த அளவுக்கு அரைச்சா போதும் இப்போ வந்து நம்ம பாகெல்லாம் எடுக்க தேவையில்லை டைரெக்டாக வந்து தேங்காய் ஒரு கப் எடுத்துருக்கோம்னா சுகர் கூட அதே அளவு ஈக்குவல் ஈக்குவல் மெஷர்மெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம அடுப்பில் கடை வச்சுக்கலாம் கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்டிங்கா ஜீரி சுகர் சுகரு தேங்காய் ரெண்டு ரெண்டுமே சேர்த்து போட்டுலாம் ஓ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பண்ணுறோம் நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணணும் இல்லைன்னா நாங்கள் ஃபீல்டாயிடுறோம் நாங்கள் கோச்சுன்றோம் நல்லா வலிச்சு போட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து 
இப்படி மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஒரு டூ மினிட்ஸ் அப்புறம் நம்ம கொஞ்சமாக பால் போட்டுக்கலாம் நிறைய பேர் பாக எடுத்து பண்ணுவாங்க அது வந்து கொஞ்சம் லேட் ஆகும் இது வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரமாக ஈஸியான மெத்தட் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா அடி பிடிச்சி ப்ரௌன் ஆகிடும் தேங்காய் இப்போ நான் ஒரு டிப் தான் சொல்ல போகிறேன் தேங்காய் பர்ஃபி இதே மாதிரி ஒயிட்டாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன லெமன் இந்த அளவு லெமன் வந்து லைட்டாக பண்ணிக்கோங்க போட்டு உடனே கடைஞ்சிடு ஏன்னா இந்த நம்மளோட தேங்காய் பர்ஃபி வந்து இதே மாதிரி ஒயிட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த டிப் ட்ரை பண்ணிவிட்டு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்ட்டு இந்த அளவுக்கு வந்தப்போ கொஞ்சமாக பால் போதும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம ஆடி பிடிக்காம இந்த கடாய் வந்து எப்படி சொல்கிறது ஆக்சுவலி அலாய் வந்து திக்னஸ்ஸாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து எல்லா ஸ்வீட்ஸு இந்த மாதிரி அலாய் கடையில் பண்ணால் நல்லா இருக்கும் இந்த மாதிரி நல்லா கலந்தே இருக்கணும் அதே மாதிரி நாங்கள் சைடில் அடுத்த ஸ்வீட்டுக்கு வந்து ரெடி பண்ணலான்ட்டு பாதம் வந்து ஓவர் நைட் ஊற வச்சுருக்கேன் ஊற வச்சாலுமே ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு டென் டு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்க வச்சுங்க இது அப்போ தான் கொஞ்சம் இன்னும் ஈஸியாக தோல் வந்துடும் பாதாம் கேக் தான் பண்ண போகிறோம் அடுத்தது ஏன்னா கடையில் வாங்கினா காஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஈஸியாக மெத்தடில் பிகின் ஸ்டார்டிங் பண்ணுறவங்க கூட நாங்கள் சொல்கிற டிப்ஸோட பண்ணால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த ஸ்வீட் ரெசிபி வந்து பர்ஃபெக்டாக வரும் இந்த பாருங்க இந்த அளவு வந்தப்புறம் நம்ம நெய் இதுக்கு ரொம்ப நெய்யெல்லாம் தேவைப்படாது ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் போட்டுட்டு ஏலக்காய் பொடி கடைசியில் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் தான் அந்த ஸ்மெல் வந்து சூப்பராக இருக்கும் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஸ்ட்ரேட்டை வந்து ரெடி பண்ணிவிட்டு அதில் போடலாம் ஆமாம் இந்த பாருங்க எப்படி ஃபுல்லு சுருண்டு வரணும் அப்படி ஒட்டாமல் சுருண்டு வந்துட்டா ரெடி வாவ் இந்த பாருங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி தேங்காய் வந்து ஒயிட்டாகவே இருக்குது இல்லைன்னா இந்த ப்ரௌனிஷ் ஆகிடும் பாருங்கள் தேங்காய் பர்ஃபி வந்துட்டு ஓரோலாம் நல்லா நெய் விட்டுட்டு வச்சாச்சு ஒரு கால் மணி நேரம் நல்லா இது வந்து ஆறி செட் ஆகி வரட்டும் அதுக்குள்ளே இங்கே பாருங்கள் பாதாம் அல்வா கொடு பாரு நல்லா இது கொடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டு போதுமா இதை குதிச்சது ஆ போதும் பாருங்கள் இந்த தோல் வந்து இப்படி வந்துடுது இந்த அளவு கொதித்த உடனே நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணி எரிக்கலாம் பாதம் வந்து இப்படி சும்மா இப்படி பண்ண உடனே தோல் வந்துடணும் அந்த அளவுக்கு வந்து நல்லா இது வேக வைக்கணும் இப்போ வந்து தோலை உரிச்சுட்டு ஒரு சில் வாட்ரு ஐ மீன் கோல் வாட்டரில் இந்த பாதம் போட்டுக்கணும் அப்போ தான் அந்த இருக்க அழுக்கெல்லாம் வந்துடும் இதே மாதிரி எல்லா தோலில் எடுத்துகிட்டு காமிக்கிறேன் இந்த பாருங்க செல்லை வந்து தோலை வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஒயிட் காட்டனில் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இந்த ஈரம் எல்லாம் இருக்கக்கூடாது இப்போ வந்து ஒரு சின்ன ஜாரில் நல்லா இந்த பாம்பே ரவை மாதிரி ரவை மாதிரி இருக்கணும் நல்லா குறை குறைன்னு அரைச்சிக்கணும் ஆமாம் ரொம்ப பேஸ்ட் அரைச்சிட்டா சரியாக வராது அரைச்சிட்டு காமிக்கிறேன் தண்ணி போடாமல் அரைக்கணும் இந்த பாருங்க இந்த அளவுக்கு நல்லா ஃபைனாக இது பண்ணிக்கோங்க இப்போ அடுப்பில் ஒரு கடாய் வச்சுக்கலாம் கடாய் வச்சுட்டு நம்ம இப்போ வந்து ஜீனி போட்டிருக்காங்க இந்த இல்லை கொஞ்சோண்டு ஏலக்காய் பொடி போட்டிருக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி ரொம்ப தண்ணி போடக்கூடாது இந்த அளவு வச்சு நல்லா இது இது பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு வந்தால் போதும் பாகம் இப்போ நம்ம இந்த அரைச்சிறது வந்து போட்டு கால் மிக்ஸ் பண்ணணும் ஃப்ளேம் வந்து ஸ்லோ ஃப்ளேமாக வச்சுக்கோங்க இப்படி கண்ணுண்டாக இருக்கணும் சிம்மில் வச்சுக்கணும் அடுப்பு இந்த பண்ண சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ கொஞ்சமாக நெய் போட்டுக்கலாம் நெய் போட்டுட்டு இப்போ ஏலக்காய் பொடி ஃபைனல்
இன்னும் பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்குன்ட்டு எப்படி சொல்லணும்னா லைட் பாருங்கள் நம்மளோட பாதாம் வந்து ஆல்ரெடி இன்னொரு கடாய்க்கு எடுத்து வச்சுக்கலாம் இது வந்து கொஞ்சம் ஆற வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி கடாய்க்கு இப்படி வெல்ல நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டால் நல்லா ஆறிடும் இந்த மாதிரி ஒரு பானியில் போட்டு வச்சுட்டால் உங்களுக்கு சீக்கிரமாக ஆறிடும் எப்படி உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா வந்திருக்குன்னு தெரியுதுன்னா இங்கே பாருங்கள் கையில் எடுத்து இந்த மாதிரி பாலாக வந்தால் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி வரணும் இப்போ இதுதான் பர்ஃபெக்டான பாதாம் கேக் ஐ மீன் பாதாம் பர்ஃபிக்கு கரெக்டான பர்ஃபெக்டான ஒரு மெஷர்மெண்ட் இப்படி போட்டால் நல்லாயிருக்கும் இது கொஞ்சம் நல்லா ஆறணும் அப்புறம் வந்து நம்ம பீஸ் ப கட் பண்ணி கூட வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா பாதாம் ஹல்வா சில பேர் அப்படியே கூட வச்சு சாப்பிடுவாங்க அடுத்த லாஸ்ட்டு ஃபைனல் ஸ்வீட் வந்து ரவை லட்டு இதுக்கு வந்து நான் பண்ணுற மெத்தட் என்னென்னா இந்த கப் அளவு நான் ரவை எடுத்துட்டுருக்கேன் இதே ஈக்குவல் தேங்காய் ஒரு டூ ஹவர்ஸு ரவையும் தேங்காயும் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுடணும் நல்லா அந்த தேங்காயோட ஈரப்பதம் வந்து ரவை வந்து அப்சர்வ் ஆகும் அப்போ லட்டு வந்து ஜூஸியாக இருக்கும் அதே கப் அளவு சுகர் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு கடாய் வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு முந்திரி இது வந்து நல்லா நெய்ல வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளாட்டுண்ட ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க டூ ஸ்பூன்ஸ் நெய் போட்டுண்டு முந்திரியும் திராட்சையும் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் வறுத்துட்டு இது ஒரு கப்பில் எடுத்து வச்சிடலாம் இந்த பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு வந்தால் போதும் இப்போ நம்ம ஒரு கப்பில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஜூஸியாக இருக்கும் இப்போது இதே பேனில் இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு ஃபோர் ஸ்பூன்ஸ் நெய் போட்டுக்கோங்க நம்ம தேங்காவும் ரவையும் மிக்ஸ் பண்ணது வந்து இதில் போட்டுக்கலாம் நல்லா வர வறுத்து எடுத்துக்கணும் இது நல்லா ஸ்லோ ஃப்ளேமில் ரவை வந்து நல்லா வறுத்து எடுக்கணும் இப்போ வந்து அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஆ சூப்பர் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அந்த ரவை நம்ம வறுத்து எடுத்துருக்கோம்ல அதில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு முந்திரியும் போட்டு கலந்து வச்சுக்கலாம் இது நல்லா ஒரு ஒன் ஹவர் செட் ஆகணும் அப்போ தான் நம்ம உருளை பிடிக்கிறதுக்கு லட்டு பிடிக்கிறது கரெக்டாக இருக்கும் இந்த பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஆகும் நல்லா ஒரு ஒன் ஹவர் செட் ஆகட்டும் இப்போ ஏலக்காய் பொடி கடைசியில் ஏலக்காய் பொடி போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுடுங்க ரொம்பவும் ஆறக்கூடாது அப்படின்னு ரொம்பவும் சூடாக இருக்காமல் அப்புறமா ஒரு சூப்பர் பண்ண ஆ வச்சு லட்டுவாக வச்சுட்டா நம்மளோட ரவை லட்டு வந்து ரெடி ஆகிடும் இது வந்து ஒரு த்ரீ டேஸ் கூட அந்த ஜூஸியாக ரவை லட்டு சூப்பராக இருக்கும் நல்லா ஆறட்டும் நம்மளோட ரவை லட்டு வந்து ரெடி ஆகிடும் இது பாருங்கள் நல்லா செட்டாக இருக்கு இப்போது நல்ல ஒரு ஒன் ஹவர் ஆகிருக்கு இப்போ கைக்கு நல்ல ஒரு எண்ணெய் கொஞ்சமாக விட்டுனு பாருங்க இந்த பாருங்க இந்த மாதிரி பால்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டா பாருங்க கைக்கு ஒட்டல எவ்வளோ சூப்பராக இருக்கு இந்த ரவை லட்டு வந்து ஒரு டூ டேஸ் என்ன கூட சூப்பராக இருக்கும் இதே மாதிரி எல்லாமே பிடிச்சி வச்சிடலாம் இது வந்து அப்படியே ஜூஸியாக இருக்கும் இதே மாதிரி எல்லாம் பிடிச்சி வச்சுட்டா நம்மளோட ரவ லட்டு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட அஞ்சு ஸ்வீட் ரெசிபிஸும் ரெடி ஆகிடுத்து நீங்களும் வீட்டில் பண்ணி பாருங்கள் தீபாவளிக்கு எப்படி வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனாலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் நம்ம சேனலில் தொடர்ந்து இதே மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் கிவ் அவே போயிட்ருக்கு அதுவும் நீங்கள் வந்து பாருங்கள் எந்த ரெசிபி வந்து பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னொரு ப்ளா